Kwa ulipokuja huu mradi wa benki ya dunia wa bilioni 21, moja, moja wapo nafikiri katika mazungumzo kikawekwa kipengele cha soko. Kwa hiyo tunajengewa kupitia mradi huo tunajenga kwenye manispa yetu mradi wa soko la kisasa. Na ninaweza nikazungumza kabisa kwa kwa dhamira yangu kwamba ni katika ukanda huu tutakuwa na soko la kisasa lenye thamani ya shilingi bilioni nne na milioni mia nane e, linaitwa maarufu soko la chuno na kwa ujenzi wake ni la kisasa lakini lina uwezo wa kuhudumia watu wa kada zote kuna mbao ndogo ndogo kuna sehemu za kuweza kuweka mgahawa kuna sehemu za kuweka, kuweka maofisi na limejengwa kwa namna rafiki ya watu kuingia hata watu ambao wana changamoto za za ulemavu na ina sehemu za kuweka maegesho ya magari za kutosha. Kwa hiyo ni soko la kisasa ambapo tunaamini kwamba watu na mpango uliopo na maelekezo yaliopo ni kwamba usimamizi wake katika kupanga bei zisije zikapangwa bei ambazo watu watashindwa kupanga kwenye, kwenye soko lile kufanya biashara. Ziwekwe bei za pango ambazo zina zina zinawezekana yani watu wanaweza wakazi Mungu. Kwa hiyo dhamira hiyo tunaamini kwamba tapanua ajira kwa sababu mambo mengi ya kisasa. Yani tunapoona miji mingine kwa mfano ukienda Dar es Salaam kuna Mlima Nisiti, ukienda miji mingine. Kwa hiyo na sisi chunu nayo tutakuwa na eneo moja lenye huduma nyingi kwa wakati mmoja na kwa bahati nzuri kuna barabara ya kisasa yenye taa ambayo inafikika kwa hiyo ninaamini kwamba soko hilo litaleta sura mpya kwa manispaa yetu lakini pia litaongeza fursa na wigo wa ajira na upatikanaji wa huduma mbalimbali kwa namna ya usasa zaidi kuliko ilivyo sasa. Nitoe shukrani za dhati kabisa kwa unyenyekevu mkubwa kwa Mheshimiwa Rais kwamba wilaya ya Mtwara kwa kweli ametuangalia kwa jicho la pekee.